era veloç, un guanyador nat i va convertir-se en un ídol de masses. I no, no parlem d'un futbolista, sinó d'un dels millors ciclistes que ha tingut la nostra ciutat. Aquesta història va passar aquí. Aquí som a uns jardins al barri d'Horta, al costat del velòdrom Miquel Poblet, uns jardins que porten el nom de Maria Canyardo, un dels millors ciclistes que han passat per casa nostra. Maria Canyardo és un navarrès nascut a Olite a principis del segle XX per qüestions òbvies de Primera Guerra Mundial, la fam del moment i això es va traslladar a Jaca i després finalment va acabar a casa d'uns parents aquí a Barcelona, al barri de Sant Andreu. El seu primer ofici estava vinculat al món de la fusteria, era fuster, però va provar un dia amb sort el món de la bicicleta i es va començar a fer un nom. Però els seus inicis es van vincular molt amb relacions amb ciclistes internacionals com Víctor Fontán, on va aprendre l'ofici i va aprendre, sobretot, a llegir el ciclisme com no es llegia llavors aquí a Catalunya i a Espanya. Estem parlant d'un esport molt embrionari en aquella època i ell va ser, en principi, el primer ciclista, puguem dir, que es va guanyar el sou en temps complet dedicat a la bicicleta. Llavors hem d'entendre el ciclisme com un esport entre cometes de masses. Estem parlant que el circuit de Montjuïc, que acostumava a ser sempre l'epíleg de la Volta Ciclista a Catalunya, s'emplenava de gent per veure arribar els ciclistes. Estem parlant dels anys 20 i 30. Llavors l'estatus dels ciclistes llavors era molt elevat. Eren carn de portada, portada, per exemple, de diaris com el Mundo Deportivo que els seus orígens es vinculen molt al ciclisme i a la Volta a Catalunya. Llavors, en Maria Canyardo era, sens dubte, una de les grans figures i personatges públics de l'esport del moment, rivalitzant fins i tot amb jugadors del Barça com en Samitier i Alfamora. I anava guanyant i anava engrandint la seva figura, però sobretot on es va fer gran va ser a la cursa que no hem d'oblidar és pionera aquí a Espanya, que és la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa més que centenària i que llavors era una miqueta la cursa de referència. Perquè hem de tenir present que la Volta a Catalunya s'inicia a la zona de Reina Elisenda un dia de Reis de l'any 1911 i la Volta Ciclista a Espanya no arrenca fins a l'any 1935, és a dir, aquest buit de la Volta Ciclista a Espanya l'emplenava totalment la Volta Ciclista a Catalunya, no? I allà Maria Canyardo s'ha fet el seu nom i encara avui continua sent el posseïdor del rècord de victòries. Es dona la circumstància que Maria Canyardo era resident al barri de Sant Andreu, no? Allà va fer, a més, trajectòria, de fet, tant ell com la seva família estan molt vinculats al Club Natació Sant Andreu. Però, a més, va succeir que ell va morir el mateix dia que l'atemptat d'Hipercor, que es va produir a pocs metres de la seva llar. I què va passar? Doncs que el dia de l'atemptat d'Hipercor, amb un obvi col·lapsament de l'actualitat i dels titulars dels diaris, va morir una llegenda com Maria Canyardo de l'esport català. Llavors, què va passar? Que un atemptat tan horrorós com el d'Hipercor va ensombrir la mort d'en Maria Canyardo. Anys després, Màrius Serra, autor dels mots encreuats de La Vanguardia, li va dedicar un article a aquesta injustícia històrica que va ser que Maria Canyardo no va sortir com la seva trajectòria mereixia a la premsa. I en Màrius Serra, a més, va una miqueta obrir el seu article parlant d'on venia el nom de Quim Canyardo al futbol i si estava vinculat al Maria Canyardo o no. En principi, és a gust del consumidor, ho pots vincular o no. L'únic que sí que és veritat és que la corpulència d'en Maria Canyardo, els seus atacs i això, i després també la seva vinculació amb figures del futbol podrien suggerir que el Quim Canyardo podia sorgir d'aquesta història. Creiem que no hi ha millor lloc per tenir un indret anomenat Maria Canyardo que aquests jardins al costat d'un lloc tan ciclista com el Velòdrom que està dedicat a un altre gran esportista del ciclisme que va ser en Miquel Poblet aquí al barri d'Horta de Barcelona. Música 